leche condensada el niño. La televisión entretiene. Disfruta como un niño. Indispensable para los niños. Estimula, vigoriza y reconforta. Cuidado con los niños. Nos apostamos. Lo que quieras. A que te vas a divertir. ¿Qué queremos y estamos orgullosos de todos los que conforman este pequeño gran grupo, por otro lado, de profesionales? Al final, estas personas, entre las que me incluyo, formamos una segunda familia con la que pasamos muchas horas de nuestra vida. Y de los familiares, uno, muy querido, pasó hace poco por un trance de salud del que ya está completamente repuesto. Si me disculpa el resto, tengo que reconocer que Miguel Herrero es mi favorito. Aquí estamos, pues Cristina. Es muy buenas tardes. Les voy a muy buenas tardes. Eh, ¿Por qué les voy a engañar yo? Ya Muchas hace gracias. Muchos años y en fin, pues. Pues sí, se nota. Cinco, cinco para seis, ¿eh? Ya vamos ahí de camino. Cinta, no sé qué corazón estás guapísimo. Estoy, estoy recuperado, sí, sí, sí ya. Sí, con toda la fuerza del ya mundo. Ya se ha pasado todo absolutamente y volvemos a reunirnos en este teleclub, porque al fin y al cabo el teleclub es esa reunión, un club televisivo para recordar eh, aquellas cosas que ustedes, los espectadores de Castilla y León, veían hace unas cuantas décadas. Y yo les recupero las imágenes. Hoy vamos a empezar con un actor eh, de moda, un actor muy conocido hoy en día que se llama Mario Casas. ¡Ay, qué bien! Sí, pues ya actor, lo sabía yo, pero sí, muy claro, bien. Claro, que te doy yo la sorpresa. Muy buena aquí en elección. Muy buena elección con L, con L. Y es que eh, Mario Casas es ese chico de que nunca sabremos exactamente ¿Cuántos abdominales tiene ¿Y cómo en surgió su cuerpo? este hombre? Ah, creía que decía los abdominales, creo no. que en el gimnasio fueron. Yo como no voy, pues no, no les tengo, esto es lo que hay. Pues mira, este chico, mucha gente cree que empezó en una serie que había en La Sexta llamada SMS, Ay, de la que surgieron muchos otros actores, como Maya Salamanca. Eh, otros creen que es eh, a raíz de Los Hombres de Paco, donde, donde ya empezaba a tener un papelito, pero no, 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 no. Él ya triunfaba con 10 años solo, era un niño prodigio, como Marisol, Joselito, Ana Belén, en Zampo y yo. Pues en este caso, Mario Casas en Crónicas Marcianas. Parece que se había zampado al payaso. Sí, efectivamente. <risa> Pues Mario Casas empezó en Crónicas Marcianas siendo tertuliano, polemista, en aquellas mesas eh, donde en lugar de que fueran Ramoncín y Pilar Raola sobre pues temas un poco no más serios... a mí me importaría que ocupara una silla de nuestra tertulia, <ríe> es que Mario, tú sabes si nos mucho. estás escuchando. Cristina Camel, es que le quieres ver a, al chaval. Bueno, pues hoy en día, sin duda alguna, viéndole en películas como Mentiras y Gordas y muchas otras, está claro que es muy hombre, pero él fue muy niño y lo vemos en las siguientes imágenes. Atentos. Claro, pero si eso es, no tiene mujer. Si tienes mujer, pues tienes que pagar a tus hijos. Sí, pero un momento, Mario. Si tienes mujer, puede que la mujer trabaje también, ¿no? Sí, sí. sí. Yo no quiero tener mujer. Eso. ¿O no? No. Lo que no tengo de unos años. A ver, a ver, Eso es. ¿Quién sabe? No. Tú vengo a buscar y ya ves cómo la tengo. ¿Por qué no quieres tener mujer? ¿Y por qué no quieres tener mujer? Porque no, porque son unas pesadas. Y no me tomes el pelo, Mario. Que sí, sí, que es verdad, ¿eh? Sí, que sí, que es verdad. Pero si tiene 10, 10 años. ¿Qué? ¿Qué? Pero la verdad, la verdad. ¿Y cómo, cómo es? A ver, así. No, no, porque soy indiscreto eso. No es saludar, ¿eh? Va, saluda rápido. No, 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 no es saludar, yo no es saludar. Ya. No es que, que el otro día, en el otro programa, que me pasé un poco con las niñas, y que venga, que son muy guapas, les digo. ¿eh? Bueno, 
yo... Es que se pasó un poco con las niñas. No te ¿eh? quiero ver en la tertulia, me decís. ¿Cómo que no le quieres ver? No, hombre, no. Ah, ya te no. Como que son unas pesadas, pero bueno, este niño, pero qué educación. Sí, es que empezó, empezó ahí muy guerrero, porque tenía modelos para imitar, decía en Crónicas Marcianas, las tertulias de los mayores, sobre todo y Ramoncín, Pilar Raola, que les encantaba siempre hablar de cualquier tema. Y en este caso, en Crónicas Marcianas, este niño que daría mucha guerra, como ahora sus hermanos. Es que tienen prácticamente a toda la familia eh, puesta a trabajar en el mundo artístico. Bueno. En Cuéntame, hacía un papel uno de Le daremos hermanos. una oportunidad. Así que te daremos una oportunidad. Y decía yo del pelito que llevaba, que era muy rubio, que luego sí. no quedó ni un pelo rubio. Y que no. las mamás nos gustan esos Y que pelitos, eso a las mamás sí. os gusta mucho, a los niños, poner el pelito así largo y tal. Es una creación, una monstruosidad <risa> de las madres. Bueno, ahora he rescatado unas imágenes que son muy sorprendentes. Muy Ay, sorprendentes. sí, sorprendeme. Necesito Esas que son... me sorprenda. Sí. Necesita usted que le sorprenda a Miguel Herrero en el Teleclub. Claro, sí, creía que ibas a dar me un número de teléfono sí, como sí, si fuera sí. sorpresa, sorpresa. Y no. yo les traigo aquí a sus familiares. No. De Argentina y esas cosas que hacían antes. Bueno, pues hay que decir que eh, mucha gente me habla de los ballets televisivos de los eh, 60, 70, 80 y hasta los 90 que, que estaban bastante de moda en los programas. En esos eh, ballets eh, había grandes coreografías. Los y más locos eran los de Giorgio Aresu. Giorgio Aresu, que tenía. Que es el cuño, no sé si lo seguirá siendo, de Ana García Obregón. Era, creo que era. era. Ah. Eh, bueno, pues efectivamente Giorgio Aresu era uno de los más conocidos coreógrafos de televisión española, pero otros muchos también. Ah. El ballet Zoom, Bob Nico. Se ha ido a México. Se ha ido a México. Y ya. está dirigiendo programas. No me lo puedo creer que nos contrate y Giorgio, nos vamos a México. Un besito si nos estás viendo. Hombre, hombre, un buen contratito. Y he ahí dicho no yo que eras el mejor. Totalmente. Nunca había. Se ha casado con su quinta mujer. Incluso yo a Eresu tenía un papelito en un programa infantil que se llamaba La Mansión de los Plaf. Y él era el mayordomo sí, que bailaba sí, sí, por allí. La mansión de los Plaf, Eso es. Bueno, pues dentro de todos estos ballets televisivos de la historia de la tele. Me he encontrado uno muy peculiar, en concreto una coreografía de un bailarín, un bailaor para ser exacto, que en la Nochevieja de 1985, bueno, hizo esta monstruosidad de coreografía. Ay, no se la pierdan porque yo creo que nunca más volverán a ver una cosa igual. Quiero pistola y tampoco fusiles, porque yo lo que quiero la pata con arca El Robocop. Pero bueno. Bueno, ¿quién me iba a decir a mí que iba a hacer yo el chiquilicuatre? Con ah, la de cosas que dije, ¿verdad? L, 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 L. Podríamos reproducir <risa> prácticamente toda la actuación, incluso la voz, porque no tenía muy buena voz, las cosas como no sé. son. Pero Has lo de... tenido que indagar en el archivo. Ha habido ¿eh? que buscar de mucho narices. en los grandes archivos de la tele, porque eh, esto que se cruzaba las piernas y empezaba a saltar era como, como para el circo este, la parada de los monstruos, alguna cosa así de raíz. Terrible, rarezas, terrible, ¿no? terrible. Bueno, pues esto se ofreció en directo en la Nochevieja de 1985, en aquellas que presentaba Concha Velasco en los años eh, 80, Nocheviejas en directo, fíjate a la gente poniendo la curra. Lo que tenía. Aguantar. Siempre pasaban cosas, se salía... Viva 85. Un, viva 85, viva. se salía... Viva 84, 85, 86, 87, Vivieron así muchísimas. se llamaban de los programas en aquella época. Luego cuando llegó José Luis Moreno se empezaron a Oye, llamar con la primera al 2000, al 2001... Miguel, ¿dónde, 2002? Fue, ¿qué viva fue eh, ¿Qué donde viva? se pegó un buen morreo con Miguel viva José? viva España! Pues fue en esa misma gala. ¿Esa? En esa claro, gala no me extraña. Se, se besó, pero... Concha, por, te entiendo. Pero Concha, claro, después de ver eso... Concha amiga, como dice la cama, Concha amiga, Concha no amiga. fue la última vez que se besaría con Miguel Bosé, que volvió a repetir en casi prácticamente todas las actuaciones. O sea, retoza siempre. Siempre, siempre. Yo ya, ya las mostraré si, si, si queréis. Por favor, hazme, en, viva hazme un... el, en Televisión Española, en Viva el Espectáculo. En Antena 3, en Encantada Oye, de la favor, Vida. Por en favor, todo. querido amigo. Vamos a ver esos compañero, besazos. Me vas a hacer un... Te hago un collage un, un, sí. de besos románticos. Esto podría de, haber sido de, para San Valentín. Concha con... Con con, este concha hombre. con Miguel Bosé, efectivamente, vale, no hay vale. ningún problema. Bueno, esta era una monstruosidad televisiva de los archivos, está claro, no hay nada más que verlo, pero hay otra todavía peor que este. Y es que en los años 60, los 60 y 70, se les ocurrió unas campañas publicitarias que hoy en día estarían totalmente prohibidas. ¿Tú recomendarías a la gente en sus casas que le dieran a los niños de comer leche condensada, pero a cucharadas, que comieran mucha leche condensada o que bebieran vino? Ay. 
Yo creo que no. Pues mira, Yo no. creo que no, ¿verdad? No. Pero en los años Oye, 60 se pero, les ocurrió que sí. Pero la leche condensada, yo me he tomado botes enteros, ahora que no se entera Tú te has nadie, comido botes enteros Pero de enteros en la despensa, detrás de las puertas. O sea, unos esos, tubos de leche pero condensada, fatal, unos azúcar, botes... Pero el azúcar es malísimo, eso. Bueno. No se tomen ustedes leche condensada. Bueno. Y mucho menos... Leche condensada, se... sabe, bueno, sabe... A, bueno, con todo. Dado, con fresas, muy, con, ah, claro. con todo. Ha dado buen resultado pelo, porque también. estás bien pimpante y jaquitona. O sea, que... Que, que sin duda alguna la tomen leche. ustedes mucha leche, leche condensada, pero los niños, los niños no, mira que me estoy si yo no me regresando. Con lo que te estoy Vamos contando. a ver este vídeo y sorpréndanse y no lo hagan en casa, por cierto. Lo veo. Que nunca falta en su hogar leche condensada el niño. Pobres de aquellos niños que se hicieron adictos a la condensada. Entonces no eran conscientes, pero ya nunca podrán resistirse a meter el dedo en la lata. Chicos, le da usted leche condensada el niño. Siempre leche condensada el niño. Es colosal, porque bebe siempre el gran vino quinado, el coloso. Indispensable para los niños. Estimula, vigoriza y reconforta. Bueno, estoy viendo Cristina que claro, ya se lo daba. Mi abuela también que ¿El ya vino no está. ese? Aquí, eh, Sansón o de estos. Sí. Decía, Toma un poquito. Un poco, pero una cosa es un poquito y otra el, la jarra que le está llenando la madre. No se puede llenar tanto ese vaso porque el niño salía ahí Así que estaba bien. bien. Y estaba, sí, sí. Así se explican luego tantas cosas. Porque claro, comiendo de esa manera. Y ya lo decía el cartelito que, que había abajo, que gorditos a la fuerza, porque es que claro, no se claro. puede. Sí que es cierto que en los años 60 las campañas más normales males, digamos, eran las que fomentaban... Tú eres más de nocilla. Yo soy de nocilla de Nutella, que esto es una cosa que nos deberían pagar por la promoción gratuita es que estamos haciendo, pero eso está más rico para mí, la más rico y menos dulzón que, 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 la la otra, leche que la otra cosa. Pero es que en los 60, te decía, había unas campañas que se fomentaban, eh, sobre todo, productos baratos, el pollo y, eh, Aquí y la patata. Aquí se fomentó en un momento el conejo, ¿no era el conejo? El conejo, mira. Yo creo que sí. sí, ¿no? sí. Que se... Pues en la patata había un anuncio que era ¿Cómo yo... ¿Cómo sí? conejo? Ah, mira, pues de decían, esto, sí, esto decía, sí, yo sí como patatas, qué ricas están fritas y guisadas, qué jugosas. O sea, quiero decir, <risa> tenían, claro, tenían su cancioncita. <risa> qué rima, ¿no? Sí, 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 la de pollo, a diario en sus comidas, qué alimento más sabroso, mil maneras diferentes para cocinarlo. Pollo, salía el niño con Pero una... Que me <risa> que sí, yo que sí. de pollo he oído hablar mucho más a Belén Estaban que a nadie. Hombre. Esa, esa mujer sí que ha hecho promoción del pollo. Pero mucha, ¿vale? <risa> ¿Vale? <risa> bueno, pues...